تعظیم اور اس کی حمد ہو اور دوستو آپ سب لوگوں کی خدمت میں پادری سلمان یوسف کا سلام مرض ہے اور آپ سب لوگوں کو نان بکا مارننگ ڈیووشن میں خوش آمدید کہتا ہوں کیسے ہیں آپ سب لوگ اور خدا ان کی تعریف اور اس کی حمد ہو اور خدا ان کے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے اس اچھی صبح کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشی تاکہ ہم اپنے دن کا آغاز روز کی طرح خدا ان کے جلیل اور قدوس نام کے وسیلے سے کریں آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں خدا باپ خدا بیٹے اور خدا رول قدس کے نام میں امین خدا آسمانی باپ ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو زندہ اور قدوس اور رحیم ہے اپنے جلال و فضل سے ہم سبوں کو راستہ کر اور خدا بخش دے کہ سارا جلال تیرے بیٹے ایل مسیح کے نام کو ملے یہ سکھ کے نام میں امین خدا ہم کی تعریف اور اس کی حمد کرتے ہیں اور آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے بھی ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور خدا ان کے نام کو عزت و جلال دیتے ہوئے اسی کی تعظیم اور اسی کی پرستش کرتے ہیں کیونکہ وہی تمام تر حمد و تعریف کے لائق ہے اور آئیے مل کر کوائر ہمارے ساتھ موجود ہے خدا ہم کی نغمہ سرائی کریں اور خدا ہم کے حضور اس کے نام کو عزت و جلال دیں بڑا ہی خوبصورت گی تیرا کلام زمانے میں آئے خدا بندہ سر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا اور مل کے خدا کی تعریف کریں گے ہال تعریف اور اس کی حمد کرتے ہیں اس اچھے اور خوبصورت گیت کے لیے جو خدا نے ہمارے لیے مقرر کیا اور جس نے بھی اس گیت کو تحریر کیا ہے خدا ان کو بہت برکت دے اور اپنے جلال کے لیے بکثرت استعمال کرتا رہے اور دوستو آئیے مل کر ہم خدا کے بزرگ کلام کی طرف اپنی توجہ لگائیں اور آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے خدا کے زندہ پاک کلام کا جو حصہ سنیں گے آج ہمارے بھائی شاہد نذیر ہمارے لیے کلام کا حصہ لے کر آئے ہیں اور میں شاہد سے گزارش کروں گا کہ وہ خدا کے پاک کلام کی تلاوت ہم سبوں کے ساتھ شیئر کریں 
شکریہ بھائی صاحب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے تو موتیت کے نام پلوس رسول کا دوسرا خط اس کا تیسرا باب اور اس کی سولویں آیت ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے آمین خدا ان کے بزرگ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث رہے آئیے اپنے شروع کو خدا ان کے حضور جھکائیں اور دعا کریں خدا باپ تیرا شکر تیرے نام کی تعریف اور تیری حمد ہو اور خدا ان تو اپنی حکمت اور دنائی سے ہم سبوں کو خدا ان آراستہ کر ہمارے اذہان کو تنویر اور جلا بخش تاکہ پاک کلام کے اس حصے پر جب ہم غور خوص کرنے کو ہیں تو خدا ان یہ کلام کا حصہ ہماری زندگیوں کے لیے انتہائی برکت کا باعث رہے خدا ان یسو کے نام میں آمین خدا ان کی تعریف ہو اور دوستو یاد رکھئے کہ جب ہم خدا ان کے بزرگ کلام کو دیکھتے اور اس پر غور کرنے کو ہیں اور خاص طور پر مقدس پولوس رسول کا تیموتیس کے نام تحریر کیا گیا دوسرا خط اور اس کے تیسرے باپ کی سول میں آئے جہاں پر صحائف کا ذکر موجود ہے یعنی وہ صحائف جو خدا کے الہام سے ہیں اور ہماری تعلیم اور الزام اور اصلاح اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خدا ان کے نام کو مبارک کہتے ہوئے ہماری راست بازی کے لیے انتہائی موضوع اور بہترین قرار دیئے گئے ہیں اور اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اگر ہمارے انگلیاں جو ہیں وہ ان صحائف کے صفات پر چلتی رہیں تو یاد رکھئے کہ ہم ان صحائف سے مانوس ہوتے چلے جائیں گے اور یاد رکھئے کہ یہ وہ صحائف ہیں جو کہ روح القدس کی تحریک کے وسیلے سے ہم تک پہنچائے گئے اور مارز وجود میں آئے اور جس وقت ہم ان صحائف پر غور کرتے ہیں تو یہ صحائف خدا کے کلام مبارک میں جو درج کیے گئے ہیں یعنی بائبل مقدس کا جو حصہ ہیں در حقیقت یہ وہ اہم اور خوبصورت مکاشفہ ہے کہ جو خدا کی زبان مبارکہ سے ادا ہو کر اماندار کے دل تک کا سفر تہہ کرتا ہے اور جس وقت یہ ایک اماندار کے دل میں اترتا ہے تو وہ اس کی زندگی کو یکسر تبدیل کر دیتا ہے اور میرے دوستو آج جب ہم ان صحائف کے بارے میں بات کرتے ہیں جو خدا کے زندہ پاک کلام میں تحریر کیے گئے ہیں تو یاد رکھئے کہ یہ صحائف محض کوئی متجسس عدب نہیں ہے کہ جس کو ہم پڑھیں اور اس کے بارے میں پریشان ہو کر اس کو پرکھنے کی کوشش کریں بلکہ حقیقت میں یہ ایک ایسا خدا کا عدب ہے جو خدا کے دل سے جاری ہوا جو خدا کی زبان مبارکہ سے جاری ہوا اور ہم تک آج تحریری صورت میں پہنچایا گیا ہے اور آج ہم اس متجسس عدب کو صرف تجسس کے طور پر نہیں پڑھتے بلکہ آج ہم اپنی زندگیاں اس عدب کے وسیلے سے بدلتے ہوئے ایکسپیرینس کرتے ہیں اور یاد رکھئے یہ ایک ایسا شاندار عدب ہے کہ جو ہمیں در اور خوف سے نکال کر تسلی اور دلیری کی طرف لے کے جاتا ہے یہ عدب ایک ایسا عدب ہے کہ جو حقیقت میں ہمیں خدا کی ذات اقدس سے متعارف کرواتا ہے یہ عدب ایک ایسا عدب ہے جو ہمیں دنیا اور کائنات کے آغاز سے لے کر اور اس کے اختتام تک تمام باتوں سے روشناس کرواتا ہے یہ عدب ایک ایسا عدب ہے جو حقیقت میں ہماری زندگیوں میں مسیح خداوند کی معرفت ضرورت اور کس طور سے ہم خداون یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں اس کے بارے میں مکمل آگہی اور تعلیم دیتا ہے اور میرے دوستو اگر آپ وکلیف بائبل ٹرانسلیشن کی ویب سائٹ کو دیکھیں تو وہاں پر یہ درج کیا گیا ہے کہ ابھی تک دنیا میں ایک سو ستاسٹھ ملین ایسے لوگ ہیں جہاں تک ان صحائف یعنی ان سکرپچرز کی تعلیم نہیں پہنچی تو میرے دوستو یہ ہمارے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے ایک ایسا مکاشفہ ایک ایسا مکاشفاتی عدب جو کہ خداون کی زبان مبارکہ سے اور اس کے دل کی باتیں ہم تک پہنچائی گئیں اگر یہ صحائف آج کے دن تک ایک سو ستاسٹھ ملین لوگوں تک نہیں پہنچا تو یہ میرے لیے بھی سوچنے کی بات ہے اور یہ آپ کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے آخر اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس دنیا میں 
آج تک اگر ان صحائف کی تعلیمات سے بے بیرا اور بے خبر ہیں تو یقیناً یہ سوچنے والی بات ہے یہ ایک مقام ہے ایسا کہ جس پر ہم سبوں کا فوکس ہونا چاہیے کہ کون ان لوگوں تک یہ تعلیم پہنچائے گا کیونکہ حقیقت میں ان صحائف کی تعلیمات کے وسیلے سے روز بروز زندگیاں تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں میرے دوستو آج ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر فوکس کرنا ہے آج تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ان صحائف کو سمجھنا اور ان کو پرکھنا ہے کیونکہ جب ان تعلیمات کو جو ان سکرپچرز کی تعلیمات ہیں اس خوشخبری کے پیغام کو جب ہم اپنی زندگیوں میں لیتے ہیں تو حقیقت میں یہ ہماری زندگیوں کو یکسر بدل دیتی ہیں اور میرے بھائی میری بہن جب ہم خدا کے زندہ پاک کلام سے واقفیت کرتے ہیں جب ہم اس کے گہرے مکاشفے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم اس کے دل کی باتوں کو جاننے کی صحیح کرتے ہیں تو یہی وہ صحائف ہیں جو بائبل مقدس میں چھاسٹھ کتابوں کے طور پر درج کیے گئے یہی صحائف ہماری مدد کرتے اور ہمیں ایک متوازن زندگی گزارنے میں مدد فراہم کرتے ہیں کمک فراہم کرتے ہیں اور آج میرے بھائی میری بہن آج ہمیں اس بات کو سوچنا ہے کیونکہ یاد رکھیے کہ یہ صحائف جو خدا کے الہام سے تحریر ہوئے ہیں تو حقیقت میں یہ خدا کی ذات اقدس کا پتہ دیتے ہیں اور اگر ہم خدا کی ذات کو جاننا چاہیں اگر خدا کی ذات کو پہچاننا چاہیں تو پھر ہمیں انہی صحائف کی طرف لوٹنا ہوگا پھر ہمیں انہی حروف کی طرف اپنی توجہ لگانی ہوگی کیونکہ اس کے بغیر یاد رکھیے کہ کہیں کوئی اور کتاب کوئی اور ادب ایسا نہیں کہ جو خدا کی ذات اقدس کی گہری اور واضح تعلیم ہم تک پہنچاتا ہو چنانچہ آج ہمیں ان صحائف یعنی بائبل مقدس سے اپنا رشتہ استوار کرنا ہے آج ہمیں بائبل مقدس کو روز بروز پڑھنا ہے کیونکہ یہ خدا کے منہ کے الفاظ ہیں یہ خدا کے دل کے مکاشفات ہیں اور جس طرح سے ابھی ہم نے یہ گیت گایا بھی کہ تیرا کلام زمانے میں آئے خدا وندہ اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا اور جب الہام کا یہ سمندر ہمارے پاس موجود ہے تو پھر ہم اس سمندر کے کنارے بیٹھ کر بھی پیاسے رہ جائیں تو پھر دوستو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے آئیے آج اپنے روح کی پیاس بچھائیے اپنے روح کی بھوک مٹائیے اور ان صحائف کی تعلیمات جو کہ ہماری اصلاح کے لیے ہماری راست بازی کے لیے ہماری تعلیمات کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے ہمارے علم میں اضافہ کرنے کے لیے ایک بہترین سورس ہے آج اس سورس کو اپنے اندر اتار لیجئے تاکہ خداون ہماری زندگیوں سے راضی رہے اور خداون کی شفقت اور اس کا رحم ہمیشہ ہم لوگوں پر قائم و دائم رہے اور کلام کے اس حصے کے وسیلے سے خداون آپ سب لوگوں کو کثرت کی برکت دے یسو کے نام آمین آئیے اپنے شروع کو خدا ہم کے حضور جھکائیں اور دعا کریں جلیل قدوس مہربان آسمانی باپ ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو زندہ اور قدوس اور رحیم ہے خدا عظیم اپنے رحم اور اپنے فضل سے ہم سبوں کو آراستہ کر اور تیری شفقت اور تیری سلامتی ہم سبوں پر قائم رہے اور ان صحائف سے ہمیں مانوس ہونے کی توفیق عطا فرما کیونکہ تو ہی مہربان اور تو ہی جلیل خدا ہے یسو کے نام میں آمین اور آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہم معاف کر ہمیں آزمائش کو نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے آمین اور اب ہمارے خدا امنی اس مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت پاک روکی رفاقت و شراکت اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک المقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہوتا رہے آمین آمین خدا ان کی تعریف ہو اور دوستو مجھے اجازت دیجئے کل آپ لوگوں کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گا اور آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ضرور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا جو لوگ پہلی دفعہ اس ڈیووشن میں ہمارے ساتھ شریک ہونے کو ہیں آپ لوگوں سے التماس ہے کہ ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ڈیووشن کو شیئر ضرور کریں کیونکہ جس طور سے 
یہ ہماری زندگی کا خاصہ اور حصہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اپنا اپنا حصہ ادا کرتے جائیں خدا کے کلام کو دیگر لوگوں تک پہنچانے میں تو اپنا کردار ادا کیجئے اپنے فیس بک گروپس میں اور اپنے اسی طرح ورٹس اپ گروپس میں اور جہاں جہاں بھی جو جو چینل آپ یوز کرتے ہیں ضرور اس ڈیووشن کو شیئر کیجئے گا تاکہ خدا ان کے کلام کو بہت سارے لوگ سنیں اور اس سے برکت حاصل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کومنٹس اور اپنے لائکس کے تھرو ضرور ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہیے خداون یسو کے نام میں آمین